ഹായ് ഇന്ന് നമ്മള് ഈ ഡോർമാറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടില് എളുപ്പത്തിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സംഗതികൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോ മുന്നിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഉപയോഗിച്ച് പഴകിയ കുറച്ച് ഡ്രസ്സുകളാണ് ഇതൊന്നും ആർക്കും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ കാരണം നമ്മൾ തന്നെ ഒഴിവാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ ചുമ്മാ ഒഴിവാക്കി കളയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് കത്തിച്ചു കളയാൻ പറ്റോ വേണം അതൊരു സങ്കടമാണ് എത്ര പൈസ നമ്മൾ ചെലവാക്കി വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സുകളാണ് അല്ലെ ഇപ്പോ ഞാൻ മുന്നിൽ വിരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്റെ വീട്ടിലെ ഒരു പഴയ ഡോർമാറ്റ് ആണ് അതായത് ഇത് ഞാൻ ഡോർമാറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയ സമയത്ത് ഇതിൽ വെള്ളം പിടിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ പഴയ തുണികൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പുതിയ ഡോർമാറ്റിന്റെ ബേസ് ക്ലോത്ത് ആയിട്ട് ഈ ഡോർമാറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തറയിൽ വിരിച്ചാലും നമ്മൾ ചവിട്ടുന്ന സമയത്ത് അത് തെന്നിപ്പോവില്ല പിടിച്ചു കിടന്നോളൂ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഡോർമാറ്റിന് മുകളിൽ വിരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്റെ ഒരു പഴയ സ്ലിപ്പാണ് ഹസ്ബൻഡിന്റെ ബനിയനും എന്റെ സ്ലിപ്സും ഒക്കെ ഇതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത് ഇതിലേക്ക് തയ്ച്ചു പിടിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഈ പഴയ ഡോർമാറ്റിലുള്ള നൂലുകളൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയട്ടെ ശരി ഇനി നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ലെയർ ആയിട്ട് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ പഴയ ഡോർമാറ്റില് വെള്ളം പിടിക്കില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോ വെള്ളം പിടിക്കാൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം അല്ലെ അപ്പം ആദ്യത്തെ ലെയറായിട്ട് കുറച്ച് തുണികൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ വെച്ചു പിടിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ഞാനിതിൽ ഫോം ഷീറ്റ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ പരമാവധി നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സംഗതികൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലതല്ല കൂടുതൽ പൈസയൊക്കെ നമ്മൾ വെറുതെ ഇതിനെ ചെലവഴിക്കുന്നത് ഇപ്പോ ഡോർമാറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ തുണി വെച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കൈകൊണ്ട് തയ്ച്ചു പിടിപ്പിക്കുകയാണ് നാല് വശങ്ങളും തയ്ച്ചു പിടിപ്പിക്കണം അത് കൂടാതെ പല കഷ്ണങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അത് ഓരോന്നും ഇതിലേക്ക് തയ്ച്ചു പിടിപ്പിക്കണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സാധാരണ നൂലും സാധാരണ സൂചിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നൂല് ഒരു രണ്ട് ചൊറയായിട്ട് എടുത്തു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ കറുത്ത നൂലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം ഏറ്റവും അടിവശത്തുള്ള ഡോർമാറ്റിന്റെ നിറം കറുപ്പാണ് അപ്പൊ കറുത്ത നൂല് വെച്ച് തയ്ച്ചു ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് നൂല് ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ട് ഒരു വൃത്തികേട് തോന്നില്ല ചിലപ്പോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഡോർമാറ്റ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ കാണുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് മറിച്ചിട്ടൊക്കെ നോക്കി എന്ന് വരും ഇതിന്റെ പുറകുവശം എങ്ങനെയാണൊക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ നൂലൊക്കെ വ്യത്യസ്ത കളറിലൊക്കെ കാണുമ്പോ ഒരു വൃത്തികേടല്ലേ ഇതിൽ അതുണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ആദ്യത്തെ ലെയറിന്റെ കൂടാതെ ഞാൻ ഒരു ലെയറും കൂടെ ഇതിലേക്ക് തയ്ച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫോം ഷീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ ചവിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു സുഖം തോന്നണ്ട ഒരു ഇത്തിരി സ്മൂത്ത്നെസ് ഒക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഒരു ലെയറും കൂടെ തുണി തയ്ച്ചു പിടിപ്പിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്യാപ്പുകളൊക്കെ പല കഷ്ണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും വെറുതെ കളയാനില്ല ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ പോലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെ രണ്ടാമത്തെ ലെയറും നൂലും സൂചി ഉപയോഗിച്ച് തയ്ച്ചു പിടിപ്പിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു ദാ കണ്ടില്ലേ ഇനി വേണ്ടത് ഇതിലെ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള തുണി കഷ്ണങ്ങളൊക്കെയും വെട്ടിക്കളയാണ് ഇനി ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് പീസിന്റെ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ തുണികൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് കേട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്യണത് ഒരു കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള എന്റെ ഒരു ഡ്രസ്സ് നൈറ്റ് ഡ്രസ് ആണ് അത് അത് യൂസ് ചെയ്യണുണ്ട് വയലറ്റ് നിറത്തിലുള്ള ടീഷർട്ട് ഒരു പിങ്ക് നിറത്തിലുള്ള ടീഷർട്ട് പിന്നെ ഇതാ ഈ ലെഗിങ് ബ്ലൂ നിറത്തിലുള്ള ലെഗിങ് കൂടെ യൂസ് ചെയ്യണു ഇതൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ സ്ട്രിപ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു സ്ട്രിപ്സിന് പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നുമില്ല ഏകദേശം ഒരു അളവ് കണക്കാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ എല്ലാ സ്ട്രിപ്പും ഒരേ രീതിയാണ് ഇനി ചെയ്യാൻ പോണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരേ
നിങ്ങൾ ഏത് ഡിസൈൻ ആണോ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ എല്ലാ സ്ട്രിപ്സും ചേർത്ത് വെച്ച് നീളത്തിലുള്ള സ്ട്രിപ്പുകളാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ശരി ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോണത് അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാല് ഈ ഡോർമാറ്റിന്റെ വീതി അളവ് വെച്ചിട്ട് ഓരോ സ്ട്രിപ്പും മുറിച്ചെടുക്കും ഇങ്ങനെ സ്ട്രിപ്സ് മുറിച്ചെടുക്കുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാല് ഈ തുണി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ബെനിയൻ ക്ലോത്ത് ആണ് അത് കാരണം ഇതിങ്ങനെ സ്ട്രെച്ചബിൾ ആണ് അപ്പൊ നമ്മള് കറക്റ്റ് അളവിൽ അങ്ങ് സ്ട്രിപ്സ് മുറിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പം തികയാതെ വന്നു എന്ന് വരും അപ്പൊ കുറച്ച് എക്സസ് ആയിട്ട് ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട ഒരിത്തിരി എക്സസ് ആയിട്ട് തന്നെ സ്ട്രിപ്സ് മുറിച്ചു വെക്കുക ഞാന് കറുപ്പ് നിറത്തിലുള്ള തുണി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സ്ട്രിപ്സ് ഇങ്ങനെ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിക്കുന്നില്ല അത് എന്താണ് അതിന്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ മനസ്സിലാവും ബാക്കിയുള്ള സ്ട്രിപ്സ് ഒക്കെയും ഞാനിതാ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അതായത് ഡോർമാറ്റിന്റെ വീതി അളവ് വെച്ച് കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് ഡിസൈൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് പ്ലാൻ ചെയ്യാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഡോർമാറ്റില് ഡിസൈൻ എങ്ങനെ വരുത്തണം എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് സ്ട്രിപ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്യണു ഇതാണ് ഡോർമാറ്റിന്റെ ഡിസൈൻ കേട്ടോ ഇനി ചെയ്യാൻ പോണത് എന്താ വെച്ചാല് സ്ട്രിപ്സ് എല്ലാം അതായത് അതിന്റെ അരികുകളൊക്കെ ചേർത്ത് വെച്ച് തയ്ച്ച് എല്ലാം കൂടെ ഒരു ഒറ്റ പീസ് ആക്കി മാറ്റണം കണ്ടോ എല്ലാ സ്ട്രിപ്സും ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് വെച്ച് തയ്ച്ച് ഒറ്റ പീസ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട് പീസും ബാക്ക് പീസും നമുക്ക് ഇനി ചേർത്ത് വെച്ച് തയ്ക്കണം അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ പിൻ കുത്തി ഒന്ന് സെക്യൂർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുക്കുമ്പം ബുദ്ധിമുട്ട് വരില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വലിക്കുകയും പിടിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെ അപ്പോ തയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല ഇപ്പോ പിൻ കുത്തി വെച്ച ശേഷം ഞാൻ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള പീസസ് ഒക്കെയും കട്ട് ചെയ്ത് കളയാണ് ഈ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്ന പീസുകളൊന്നും പെട്ടെന്നെടുത്ത് കളയൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ അതിന് ഉപയോഗം ഉണ്ടാവും ഞാനതൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും ഇപ്പോൾ ഡോർമാറ്റിന്റെ അരികൾ ഞാൻ തയ്ച്ചെടുക്കുകയാണ് ഫ്രണ്ട് പീസും ബാക്ക് പീസും ഒരുമിച്ച് ചേർത്തുകൊണ്ട് ബ്ലാങ്കറ്റ് സ്റ്റിച്ചാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ടോ തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ വെട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള കറുത്ത സ്ട്രിപ്പില്ലേ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് തയ്ച്ച് നീളത്തിലുള്ള ഒറ്റ ഒന്ന് ആക്കി മാറ്റിയത് അത് ബോർഡർ ആയിട്ട് തയ്ച്ചു ചേർക്കണം മൂന്ന് വശങ്ങൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി തയ്ച്ച് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാലാമത്തെ വശം ദാ തയ്ച്ച് ചേർക്കുകയാണ് അതിനാദ്യം പിൻ വെച്ച് ഒന്ന് സെക്യൂർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷമാണ് കൈകൊണ്ടത് തയ്ച്ചെടുക്കുന്നത് ഹെമ്മിങ് സ്റ്റിച്ചാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലിപ്പോ ഞാൻ മെഷീൻ തയ്യലിന്റെ സഹായം തേടിയിട്ടുള്ളത് സ്ട്രിപ്സുകൾ ചേർത്ത് തയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് കേട്ടോ അതായത് ഒരേ നിറത്തിലുള്ള സ്ട്രിപ്സ് ഒക്കെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് നീളത്തിലുള്ള സ്ട്രിപ്പ് ആക്കി മാറ്റാനും പിന്നെ സ്ട്രിപ്പുകളെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ഒറ്റ സ്ട്രിപ്പ് ആക്കി മാറ്റാനും 
വേണ്ട ഇടത്ത് മാത്രമേ മെഷീനിന്റെ സഹായം തേടിയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം കൈകൊണ്ടാണ് തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മെഷീന്റെ സഹായം തേടിയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളും കൈകൊണ്ട് തയ്ച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ആദ്യം മുൻവശത്ത് ബോർഡർ തയ്ച്ചെടുത്ത ശേഷം ഇനി പുറകുവശത്ത് കൂടെ ബോർഡർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നീറ്റായിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മുടെ കേരളം വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലൂടെയാണല്ലേ കടന്നു പോയിട്ടുള്ളത് പല വീടുകളിലും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും അതുപോലെ ഉരുൾപൊട്ടലിലും ഒക്കെ നശിച്ചു പോയി പിന്നെ ബാക്കിയായ വീടുകളിലൊക്കെ തന്നെയും കൂടുതലും വെള്ളം കയറി ഒരുപാട് സാധന സാമഗ്രികൾ നശിച്ചു തുണികളൊക്കെ ഒരുപാട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധമായിപ്പോയി ആ തുണികളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വല്ലാത്തൊരു പ്രയാസമാണ് തോന്നുക അയ്യോ ഈശ്വര എന്തുമാത്രം വിഷമിച്ച് എന്തുമാത്രം സന്തോഷത്തോടു കൂടി എന്തുമാത്രം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള സംഗതികളാണ് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാ കളയുക എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പോ ആ തുണികളൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും കാരണം ആ തുണികളിൽ പലതും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല വീണ്ടും ഇടാൻ പറ്റാത്തവയെ ആയിരിക്കും അതൊക്കെ ഇത്തരം ഓരോ സാധനങ്ങളാക്കി മാറ്റാം അതിനുള്ള ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണമാണ് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം